Tarinan mukaan mies tuli luostariin etsimään rauhaa. Mitä minun pitäisi tehdä, että saisin mielen rauhan, mies kysyi luostarin johtajalta. Joko olet syönyt puuroa, johtaja kysyi. Mies nyökkäsi. No, mene sitten ja pese puurokuppisi, johtaja vastasi. Olen pohtinut tätä tarinaa ja luostareita ja sitä, mitä me maailmassa elävät, voimme oppia niistä kaikista. Luostarin saapuva valitsee vain luostarin, johon menee. Ei niitä ihmisiä, joiden kanssa hän luostarin jakaa, eikä niitä askareita, mitä kuuluu tehdä. Ihan niin kuin elämässä muutenkin. Toisten kanssa sitten eletään yhdessä päivästä toiseen. Ollaan yhdessä, autetaan toisia, jaetaan arkea, löydetään käyttöä itse kunkin lahjoille yhteisen hyvän eteen. Ja löydetään tapoja olla yhdessä. Luostari poistaa ajan, tai tarkemmin sanottuna kiireen. Jokaiselle päivälle riittää se, mikä riittää. Se, minkä saa aikaiseksi. Huomennakin on uusi päivä. Siksi jokaisen asian voi tehdä hyvin ja keskittyen kiireettä. Aika on jaettu työskentelyyn ja hiljentymiseen. Työt eivät pääse lipsumaan muun päälle. Luostari hiljentää sen äärelle, mikä on tärkeää. Ei sen, mikä kiiltää tai on uusinta uutta. Ei sen, mitä voin ostaa, vaan sen äärelle, mitä minä voin antaa. Luostari hiljentää sen äärelle, kuka minä olen, silloin kun sitä ei määritä omaisuuteni tai tykkäijäni määrä. Hiljentää pohtimaan merkityksiä, pohtimaan elämää ja uskoakin. Etsiessään kaikkea sitä, mitä luostarielämältä voi oppia, voi aloittaa omasta arjesta. Etsiä sieltä sitä rauhaa, kiireettömyyttä, keskittymistä, kykyä olla toisten kanssa, Jumalan läsnäoloakin. Sillä meninpä luostariin tai olinpa arjessa, yksi säilyy, minä itse. Minä itse olen vakio tässä yhtälössä. Ja se tarkoittaa, että silloin voin tuoda kaiken etsimäni myös tähän päivään. Sitä se alussa kerrottu purokupin syöminenkin tarkoittaa. Rauha ei löydy mistään paikasta tai asiasta. Se löytyy meistä itsestämme. Siksi arkiset askareetkin voivat johdattaa mielen rauhaan, jos annamme vain itsemme olla läsnä tässä hetkessä. Kun vain keskityn, Aina uudestaan tähän hetkeen. Olen siinä läsnä ja voin katsoa, mitä siitä avautuu. Thank you.